हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड मॉर्निंग तो अशा पद्धति अपन तीन वीडियो लेक्चर्स मे तीन पॉइंट कम्प्लीट के लिए अपने इंडेक्सनुसार जो मैं तुम्हारा इंडेक्स दिला होता आता क्या इंडेक्सनुसार अपना फोर्थ पॉइंट या सेशन मधे अपने बगा जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीम्बॉल का स्मॉल यन स्मॉल यन न रिफ्रैक्टिव इंडेक्सला डिनोट करता तो ठीक है मैं आता व्यवस्थित समझु मैं पहले स्टेटमेंट बॉक्स मधे का लिखल बगा कि डेन्सिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मजे ये मैं का संगाइच है कि हे जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आमच हेडिंग है ताच अर्थ आ होते कि डेन्सिटी ऑफ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मजे डेन्सिटी ऑफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मजे डेन्सिटी ऑफ मीडियम ये कहल का ये व्यवस्थित समझु घया मुला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटल कि नहीं कहीं ठीक है कि जाना ये ये अस जे मनत फिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्म्यूला संगता है तो बस येपेक्षा जास्त का ठीक है तो थोड़ा सा व्यवस्थित रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फील घया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है आता आम कल कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सला डेन्सिटी ऑफ मीडियम मनता ठीक है तो आता तुम्हार मनात विचार सर आम्मी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बगत बगत ठीक है मजे ते आम ये बगैच है मधे डेन्सिटी ऑफ मीडियम कस का आल तो यता आल मित्रनो कारण रिफ्रैक्शन सा दोन मीडियम आता क्या दोन पैकी एक रेरर मीडियम आते दूसरी डेन्सर मीडियम आते मग माला संगा हे रेरर आ डेन्सर या शब्द कशा वरवत अपन रेरर आ डेन्सर तो डेन्सिटी वरन ठरवत ना रेरर का अर्थ का रेरर का अर्थ का होते विरल मजे एयर सार डेन्सर का अर्थ का होते घनदाट मजे मजे वॉटर ग्लास ये घनदाट है एयरपेक्षा मग रेरर आ डेन्सर हे जर डेन्सिटी वरन ठरत आती तो डेन्सिटी ऑफ मीडियम का पम्मी अभ्यास कराला नको है का तो कराला पाजे मनुन डेन्सिटी ऑफ मीडियम का अभ्यास करा पेन्सिटी ऑफ मीडियम या वर्डला फिजिक्स मधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंत क्लि है क्लि है मत इतपर्यंत जर क्लि तो मी स्टेटमेंट का लिखल बोला डेन्सिटी ऑफ मीडियम इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मजे मीडियम की डेन्सिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वरन मोजली जे मे का सर यहाँ अर्थ का मैं जर मंडल तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खूब जास्त है तो यहाँ अर्थ ती मीडियम खूब जास्त डेन्स है मजे ती डेन्सर मीडियम है मी जर मंडल तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खूब कमी है तो यहाँ अर्थ ती रेरर मीडियम है कहते कि नहीं री डेन्सिटी ऑफ मीडियम इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर मैं बगा मैं इतना का जर रेरर मीडियम अल तो डेन्सिटी का कमी जर रेरर मीडियम अल तो डेन्सिटी का कमी पाला डेन्सिटी हा शब्द वपरने की परमिशन नहीं है आम वैच है डेन्सिटी ऐवजी आम वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमी मे मैं हा एरो दाखला बर मग मैं संगा डेन्सिटी ऑफ मी रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कमी पन रि रेरर मीडियम मे वेलॉसिटी ऑफ लाइट तो खूब जास्त रहें ना मे रेरर मीडियम मे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमी रहो पेलॉसिटी ऑफ लाइट री ही खूब जास्त रहते फास्ट रहते आता तुम्हें जर दो मीडियम कन्सिडर के साइडला एयर मीडियम एक साइडला वॉटर मीडियम लाइट जर का एयरम जता तो ती ते स्पीड जास्त पाजे लाइट जर का वॉटरम जेल तो तिच्च स्पीड कमी पाजे कि वेलॉसिटी कमी पाजे अस का सर कारण वॉटर की डेन्सिटी एयरपेक्षा खूब जास्त है मनु लाइटला वॉटरम जाना अड़थले खूब है ऐज कम्पेर टू एयर मीडियम एयर मीडियम मधुन तो सरल जाए ना ती मन एयर मीडियम ए एयर मीडियम मधे लाइट की स्पीड जास्त आते वॉटर कि ग्लास मीडियम मधे लाइट की स्पीड कमी रहना है तेजापेक्षा कहते का हे इतपर्यंत कहाल मग आता मैं संगा कि दोगाच रिनेशन का मिलते है आम जर मी मंटल रेरर मीडियम तो अर्थ आते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमी मग जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमी अल तो आम वेलॉसिटी ऑफ लाइट का भेटाएगी जास्त भेटाएगी बगा ना रेरर मीडियम वेलॉसिटी ऑफ लाइट इज हाई कि फास्ट जर मैं तुम्हारा यहाँ रेरर मीडियम ऐवजी डेन्सर मीडियम मंटल डेन्सर मीडियम तो डेन्सर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खूब जास्त आते कारण ती डेन्स आते ना डेन्स मे जास्त डेन्सिटी और जास्त डेन्सिटी मे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुधा जास्त मग जर मैं तुम्हारा डेन्सर मीडियम मनला दीदा ती स्पीड का होना है लाइट की कमी होना है कारण वॉटरम कमी रहते वॉटरम जाना लाइटला अड़थले खूब मनु स्पीड कमी होना है 
मग मला थोडक्यात काय म्हणायचं की स्पीड व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स यांचा संबंध काय आहे संबंध काय आहे म्हणजे ठीक आहे ते कुठल्या प्रपोर्शनॅलिटीमध्ये आहे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत ते म्हणजे बघा ना ही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कमी तर स्पीड जास्त रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त तर व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट कमी असं आहे म्हणून मी हे बॉक्समध्ये ते मांडलं की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडिया इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट पुन्हा एकदा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडिया इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू व्हेलॉसिटी ऑफ मीडियम मी जे आत्तापर्यंत बडबड केली याच्यामध्ये मला दोनच गोष्टी सांगायच्या होत्या त्यापैकी पहिली म्हणजे या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सलाच डेन्सिटी ऑफ मिडियम म्हणतात किंवा मिडियमची डेन्सिटी हे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सनं कॅल्क्युलेट करतात ही एक गोष्ट सांगायची मला होती आणि दुसरी म्हणजे या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स यलचं आणि व्हेलॉसिटी ऑफ लाईटचा संबंध हा इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे म्हणजे जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स खूप जास्त असेल तर व्हेलॉसिटी खूप कमीच राहणार आहे जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स खूप कमी असेल तर व्हेलॉसिटी लाईटची जास्तच राहणार आहे आणि ते कॉमन सेन्सनं सांगता येईल ना आम्हाला एअर मिडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कमी असतो म्हण कमी असतो म्हणून तिथं आणि तिथं लाईटची व्हेलॉसिटी खूप जास्त असते मग इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल झाली वॉटर मिडियममध्ये वॉटर वॉटर मिडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स खूप जास्त असते आणि तिथून लाईटची स्पीड किंवा व्हेलॉसिटी कमी असते मग मग इन्व्हर्सली प्रवाशनं झालं ना मग हे दोन गोष्टी जर तुम्हाला कळाल्या असतील तर मी आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला डिराईव्ह करून दाखवतो बघा नेहमीप्रमाणे ही आमची ॲक्सेस एक्स वाय नेहमीप्रमाणे ही आमची फर्स्ट इन्सिडंट रे ठीक आहे ज्या ठिकाणी इन्सिडंट झाली त्या ठिकाणी परपेंडिक्युलर म्हणजे नॉर्मल आणि ही रे रिफ्रॅक्ट झाली मग ही आमची फर्स्ट मिडियम ही आहे आमची सेकंड मिडियम फर्स्ट मिडियम मध्ये लाईटची जी व्हेलॉसिटी आहे त्याला मी व्ही वन न दाखवतो आणि फर्स्ट मिडियमचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे त्याला मी ठीक आहे यन वन न दाखवतो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा सिम्बॉल यन आहे ना म्हणून पहिल्या मिडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स यन वन न दाखवला दुसऱ्या मिडियममध्ये जी लाईटची व्हेलॉसिटी आहे त्याला व्ही टू न दाखवतो आणि दुसऱ्या मिडियममध्ये लाईट दुसऱ्या मिडियमचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे त्याला यन टू न दाखवतो इथपर्यंत क्लिअर आहे मग मला सांगा आत्ताच आम्ही पाहिलं या दोघांचा संबंध कसा असतो व्हेलॉसिटी आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा व्हेलॉसिटी आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स यांचा संबंध कसा असतो सर तर तो इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल असतो म्हणजे याचा अर्थ यन वन इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू व्ही वन बरोबर आहे की नाही अँड यन टू इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू व्ही टू बरोबर आहे मग मला सांगा याला मी असं लिहू शकतो का यन वन इज इक्वल टू वन बाय व्ही वन बरोबर आहे असं लिहू शकतो अँड यन टू इज इक्वल टू वन बाय व्ही टू प्रपोर्शनॅलिटी काढून टाकलं आणि इक्वॅलिटी म्हणजे इज इक्वल टू लावल्यानंतर हे निघून जातं आणि इथं प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट वन कन्सिडर केला आम्ही काय फरक पडत नाही याला असं लिहिता येतं मग हे इक्वेशन वन आहे आमचं हे इक्वेशन टू आहे मला सांगा इक्वेशन टूला जर मी वन न डिवाइड केलं तर काय होईल हो सर टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू काय टूचं वन बाय व्ही टू होल डिवायडेड बाय वन बाय व्ही वन असं होईल बरं हा डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर म्हणजे न्यूमिनेटर म्हणजे हे काय होईल व्ही वन डिवायडेड बाय व्ही टू म्हणजे काय फॉर्म्युला मिळाला मला एन टू डिवायडेड बाय एन वन इज इक्वल टू व्ही वन डिवायडेड बाय व्ही टू आणि हाच रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला आहे कळालं इथपर्यंत याच्यामध्ये तर मी दोनच स्टेटमेंट सांगितलं लिहिताना तुम्ही सगळंच लिहून घ्यायचं पण हे खूप जास्त महत्वाचं इक्वेशन आहे आणि हे कन्सेप्ट महत्वाचा आहे ठीक आहे दोन समजल्यानंतर मी याच्यावरती आलो हे तर खूप सोपं आहे पहिल्या मिडियममध्ये व्ही वन आणि यन वन यन वन म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स व्ही वन म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट दुसऱ्या मिडियमसाठी यन टू व्ही टू व्ही टू म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन सेकंड मिडियम यन टू म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम आणि मग त्याला मांडत गेलो कारण ते युनिव्हर्सिटी प्रमोशनल आहे आम्हाला कळालं मांडल्यानंतर आम्ही या इक्वेशन पर्यंत पोहोचलो आता या इक्वेशन या इक्वेशनला मी थर्ड इक्वेशन म्हणतो आणि ही एवढी जागा थोडीशी मिटवतोय तुम्ही हे सगळं व्यवस्थित लिहून घेतलेलं असलं पाहिजे किंवा सगळं व्हिडिओ झाल्यानंतर लिहून घ्या ठीक आहे बघा आता मी इक्वेशन थर्ड ला ना कशा पद्धतीने लिहितो बघा आता या यन टू डिवायडेड बाय यन वन ला ना टेक्स्टबुकमध्ये यन टू डिवायडेड बाय यन वन ला टेक्स्टबुकमध्ये असं लिहिलेलं आहे बघा ठीक आहे यन टू यन वन म्हणजे याचाच अर्थ हा सिम्बॉल आहे रेशियो ऑफ यन टू बाय यन वनचा 
मग हे जर आपण इक्वेशन थ्री मध्ये पुट केलं म्हणजे पुट इन इक्वेशन थ्री तर इक्वेशन थ्री कसं बनल तर यन वन टू यन टू इज इक्वल टू व्ही वन बाय व्ही व्ही वन बाय व्ही टू ठीक आहे हा फॉर्म्युला झाला तुमच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा याला वाचायचं कसं बघा सर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम याला कसं वाचायचं रि यन म्हणजे काय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ना रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन फर्स्ट मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन सेकंड मिडियम कळतंय की नाही या सिम्बॉलला कसं वाचायचं हा रेशियो आहे ना सेकंड बाय वन चा याला सिम्बॉलिकली असं लिहितात पण हा तर रेशियो आहे ना एन टू बाय एन वन चा मग बघा मी याच्यावर ना रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची डेफिनेशन लिहितो आता ठीक आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची डेफिनेशन काय की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी ला विथ रिस्पेक्ट टू असं म्हणतात रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम इज डिफाइंड ॲज रेशो ऑफ रेशो ऑफ वेलॉसिटी ऑफ लाईट इन फर्स्ट मिडियम टू वेलॉसिटी ऑफ लाईट इन सेकंड मिडियम ठीक आहे ते जे वरच फॉर्म्युला होता त्याच्यावरनं डेफिनेशन लिहिली ठीक आहे कशा पद्धतीने लिहिली बघा याचा अर्थ काय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम आणि यालाच कसं डिफाईन केलं आपण इज इक्वल टू रेशियो ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन फर्स्ट मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मिडियम मग स्टेटमेंट तसंच लिहिलं आपण ठीक आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम इज डिफाइंड ऍज रेशियो ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन फर्स्ट मिडियम म्हणजे व्ही वन रेशियो ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन फर्स्ट मिडियम टू व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन सेकंड मिडियम व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन सेकंड मिडियम ठीक आहे बरं याला लक्षात कसं ठेवायचं बघा हे थर्ड इक्वेशन खूप महत्वाचं आहे बघा एन टू बाय एन वन लिहिलं तर तुम्हाला इकडं व्ही वन बाय व्ही टू लिहावं लागेल आणि जर का मी एन वन बाय एन टू असं लिहिलं तर व्ही टू बाय व्ही वन लिहावं लागेल कारण ते इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत पुन्हा एकदा जर मी एन वन बाय एन टू लिहिलं एन वन बाय एन टू असं जर लिहिलं तर व्ही टू बाय व्ही वन लिहावं लागेल आणि एन टू बाय एन वन जर असेल तर व्ही वन बाय व्ही टू कारण ते इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे आणि याच्यावरनंच ही डेफिनेशन आली की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम इज डिफाइंड ऍज म्हणजे हा सिम्बॉल आहे हे एवढं स्टेटमेंट म्हणजे हा सिम्बॉल आहे इज डिफाइंड ऍज आता याला लिहा रेशियो ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन फर्स्ट मिडियम रेशियो ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन फर्स्ट मिडियम टू व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन सेकंड मिडियम ठीक आहे अशा पद्धतीनं तुम्हाला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे काय त्याचा फॉर्म्युला त्याची डेफिनेशन हे कळालं नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सवरचा एक न्यूमरिकल म्हणजेच प्रॉब्लेम समजून सांगणार आहे तोपर्यंत व्यवस्थित याला लिहून घ्या आणि आपण आज इथे थांबणार आहोत थँक्यू व्हेरी मच